and of such is like a distant society. As an exercise, I'm going to follow you there for me. The spirit is the same for all the people. As Paul says, it's not going to be the same as the people who are going to be the same. The same for us, the same for us, the same for us, Eu tenho que ter um pouco de você pode ser quem é a vida de Deus. Eu tenho que ter um pouco de você. 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 Deus transcende a existência. 
transcende a criação. E Deus está no meu e não é fato que ele é considerado incomparável. Ele é santo. Um pretendo de um quando é filho da santidade de Deus diz assim, santidade não é um atributo de Deus. Santidade é o atributo de Deus. Santidade é o atributo de Deus. Quando se vai falar de Deus, quando se vai ao Deus e nós sim, quando se crê em Deus, quando se vai buscar, quando se vai buscar entender a Deus, a primeira coisa que deve ter na sua mente é Deus é Santo. Deus é Santo. Todas as vezes que você mencionar a Deus, e você se dirigir a Deus. Todas as vezes que você buscar uma oração. Todas as vezes que você é. Todas as vezes que você pensar em algo relacionado a Deus. A primeira coisa que deve vir na sua mente é Deus é santo. Deus é santo. Guarde isso na sua mente. Eu não tinha nunca mais. Esse é o que eu vou te A sua pureza moral. O que significa ser santo? Pureza moral. Deus é puro. É moralmente puro. Primeiro João 5. Deus é luz e nele não há vida treva alguma. Ele é totalmente puro. 100% puro. Não há mancha. Não há mácula. Não há sujeira, não há pecado. Deus é impecável. Deus não tolera o mal. Não há qualquer ajuda e qualquer mancha na pessoa de Deus. Isso significa ser santo. Ser santo também não significa ser santuário e bom. Mas significa ser perfeito. Deus é moralmente perfeito. Deus é realmente perfeito, Deus não se equivoca, Deus não fala, Deus não erra, Deus não pode pecar, não pode, não pode haver, é impossível de encontrar plano, é impossível de, de encontrar em Deus sujeira, detrito, falha, mácula, é moralmente, é moralmente perfeito, é santo, é não há trevas nele. Ser santo, como já é o Gadoche, significa que Deus é separado de tudo aquilo que não é perfeito moralmente. Deus é separado de tudo aquilo que possui pecado. Deus é distinto de tudo que possui pecado. É separado de tudo. E é contrário à sua natureza. Isso é ser santo. Se você não está a caminhar, não é bem. Eles tinham acesso à presença de Deus. Quando eles pecaram, Deus retirou eles da sua presença. Por quê? Quantas vezes a mulher vai precisar pecar? Não é só pecar. Uma só vez. Um pecado. E uma vez foi suficiente para Deus afastá-los da sua presença. Por quê? Porque ele é santo. Porque ele é perfeito. Porque ele é separado de tudo que é. E de toda forma de pecar. Ele não pode tolerar. A Bacuque em 3 diz, tu é tão bom de olhos que não pode contemplar o mal. Ele é tão santo de olhos, ele é tão bom de natureza, ele é tão invulgar, tão perfeito moralmente, que a não precisa pegar uma única vez para ser cortado, separado da sua presença. Um único pecado, uma única vez. Ser santo significa também que Deus é 
tomarás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá como inocente aquele que tomará o seu nome em vão. O nome de Deus não vai ser pronunciado de qualquer forma. O nome de Deus não pode ser arrojado de uma piada. O nome de Deus não pode ser citado de forma singular.
los pies. Eu não posso, eu sei que eu não posso, 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 eu não pos
se vocês viviam uma vida de pecado, e vem diante da minha presença, eu falei assim, sacrifício, eu não vou aceitar, eu vou considerar uma abominação, porque santo sou eu. Thank <laughs> you. 
oráculos de Deus, mensagens de Deus. E esses oráculos profetizavam dois tipos de mensagem, as bênçãos e as maldições. E quando Isaías diz, ai, esse termo ai significa uma maldição. Isaías profetizou, proferiu um oráculo de maldição contra si próprio. Porque o choque da visão de Isaías, o choque da verdade, o confronto das naturezas, a caída de Isaías e a saída de Deus, fez com que Isaías contemplasse a sua própria miséria e proferisse inspirado da parte de Deus uma maldição contra si próprio. Porque a justiça e a santidade de Deus não são passivas. Ele disse, ai de mim, ai de mim que estou perdido, ai de mim que estou crescendo.
saber quem você é e quando você não souber quem Deus é. Você não está vendo o excesso do corpo de Deus, você não conhece o santo de você. Se você quiser dizer que já não está no corpo de Deus, que está no corpo de Deus, está no corpo de Deus. Se você considera o amor de Deus, Gaste tempo com Deus, meu irmão. Tem muita lágrima para derramar, meu irmão. 
Muito pecado para confessar, meu irmão. Oh Espírito de Deus, quebranta-nos. Oh Espírito Santo, salva o teu povo. Santifica teu povo. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa os nossos pecados, Deus. Oh Senhor, nos lava. Nos mostra quem tu és, Deus. Chega, Deus. Chega de ofender a tua glória. Chega, Deus. Chega, Senhor.